，郭医生，你在我眼里真的是一名非常好的医生。所以，对于梁老师的治疗，到底是哪里出了问题啊？术后急性大出血，那应该有很多人安慰你，这不是你的错了吧？你怎么还会有心理障碍呢？你是不是因为不确定这三个字啊？因为不确定，就没有办法判断你的手术方案是不是真的出现了问题。因此，你才会有心理障碍的。被我猜对了，就是这样。那天看你在病房里抢救人的时候，就知道你肯定是那种把一切尽在掌控的天才型选手。像你们这种人啊，更加觉得可以凭借自己的力量去改变整个世界。所以，当出现问题的时候，你们的责任感会越大，而且无能为力的感觉也会比我们更加强烈。其实，当你跨过那道坎儿以后，再往回看，真的没有什么大不了的。嗯、那你就没有心灰意冷的时候？你看啊，我就说你从小受到的打击太少了。像我们这种人，从小到大，那已经是皮糙肉厚了。现在对于我来说，每一个挫折都是前进的动力。对吗？这样才像你这个年纪的小朋友该说的话。什么意思啊？怎么还人身攻击呢？谁是小朋友啊？我可是成熟女性，好吗？你现在是华清大学的学生对吧 ？Yes。我曾经也是，零六级医学本科。师哥，幸会幸会。零六级的，比我大这么多，看不出来啊，长得很年轻啊。是，至少发际线挺坚挺的。如果用了我给你的洗发水，那必然可以维持更久。嗯，你竟然开不起玩笑呢？怎么说着说着还黑脸了？别生气啦，开玩笑呢。胡医生，你知道吗？其实我特别羡慕你，真的。我觉得你有着一个优秀外科医生的天赋，像这种天赋，很多人求都求不来。如果我有你这样的先天条件，我一定要站在世界级的舞台上，克服万难，我要站上去。反正遇到困难就迎难而上，船到桥头自然直，不直我要给他站直。<笑>林老师，喂，林老师，你在哪儿呢？我就是回一趟学校嘛，凶什么凶？能不能尊重我一点？我现在已经回来了，等着我吧。赶紧回来。知道了，知道了，拜拜。老林，你懂得的。那我走了，加油哦。医生，你在我眼里真的是一名非常好的医生。就算你不给林老师做手术，你也不要放弃啊！走老二，你住校啊？又在琢磨什么诱惑去了？死缠烂打，坚持不懈。老林，坚持着啊！嗯，又出去了。金老师。我知道之前我的表现不够好，让你很不满意。对不起，是。
让您失望了